第二十章：辩驳耶稣的权柄。有一天，耶稣在殿里教训百姓、讲福音的时候，祭司长和文士并长老上前来，问他说：你告诉我们。你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁呢？耶稣回答说：我也要问你们一句话，你们且告诉我：约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？他们彼此商议说：我们若说从天上来，他必说。你们为什么不信他呢？若说从人间来，百姓都要用石头打死我们，因为他们信约翰是先知。于是回答说：不知道是从哪里来的。耶稣说：我也不告诉你们，我仗着什么权柄作这些事。凶恶玄乎的比喻，耶稣就设比喻对百姓说：有人栽了一个葡萄园，租给玄乎，就往外国去住了许久。到了时候，打发一个仆人到玄乎那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他。玄乎竟打了他。叫他空手回去，又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去，又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去了。原主说：我怎么办呢？我要打发我的爱子去。或者他们尊敬他，不料玄乎看见他，就彼此商量说：这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们。于是把他推出葡萄园外杀了。这样，葡萄园的主人要怎样处置他们呢？他要来除灭这些玄乎，将葡萄园转给别人。听见的人说：这是万不可的。耶稣看着他们说：经上记着，像人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是什么意思呢？凡掉在那石头上的，必要跌碎。那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。考言盘问，文士和祭司长看出这比喻是指着他们说的，当时就想要下手拿他，只是惧怕百姓，于是窥探耶稣，打发奸细装作好人。要在他的话上得把柄，好将他交在巡抚的政权之下。奸细就问耶稣说：，夫子，我们晓得你所讲所传都是正道，也不取人的外貌，乃是诚诚实实传上帝的道。我们纳税给该杀，可以不可以？纳税给该杀。耶稣看出他们的诡诈，就对他们说：哪一个银钱来给我看，这账和这号是谁的？他们说：是该杀的。耶稣说：这样，该杀的物当归给该杀，上帝的物当归给上帝。他们当着百姓，在这话上得不着把柄，又希其他的应对，就闭口无言了。杀刀该人辩驳复活之事。
，撒都该人常说，没有复活的事。有几个来问耶稣说：，夫子，摩西为我们写着说，人若有妻无子，就死了。他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后，有弟兄七人，第一个娶了妻，没有孩子死了；第二个、第三个也娶过他，那七个人都娶过他，没有留下孩子就死了。后来妇人也死了，这样。当复活的时候，他是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过他。耶稣说：这世界的人有娶有嫁，唯有算为配得那世界；与从死里复活的人，也不娶也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样。既是复活的人，就为上帝的儿子。至于死人复活，摩西在经激篇上称主是阿伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，就只是明白了，上帝原不是死人的上帝，乃是活人的上帝，因为在他那里。人都是活的，有几个文士说：夫子，你说得好。以后他们不敢再问他什么。耶稣对他们说：人怎么说基督是大卫的子孙呢？诗篇上，大卫自己说：主对我主说，你坐在我的右边。等我使你仇敌作你的脚凳，大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？众百姓听的时候，耶稣对门徒说：你们要防备民事，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位。筵席上的手座，他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，这些人要受更重的刑罚。